वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ तो पी एस वीडियो में हम लोगों ने क्या कम्प्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थपड़ा यानी फाइलम अर्थपड़ा जो है हमारा कम्प्लीट हो चुका है ठीक है सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू फाइलम विच इज मॉलस्का ओके एंड नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है मॉलस्का आता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है इन्वर्टिब्रेड्स का कौन सा मॉलस्का ठीक है सो स्टार्ट करते हैं फाइलम मॉलस्का जो है उसको किसने इस्टेब्लिश किया था तो इस्टेब्लिश बाय जॉनसन जॉनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फाइलम को इस्टेब्लिश किया था नाम दिया था मॉलस्का ओके नेक्स्ट आता है मॉलस की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है तो मेलेकोलॉजी कहलाती है यानी मेलेकोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ मॉलस मॉलस का फाइलम के मेंबर्स की स्टडी जो है वो किस ब्रांच के अंदर की जाती है तो मेलेकोलॉजी में की जाती है ठीक है नेक्स्ट आता है मैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मॉलस का फाइलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोर्ट जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है मॉलस का है ठीक है क्यों कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट क्योंकि जो मॉलस का फाइलम है उसके अंदर एटी लिविंग स्पीसी चीज मिलती है इसीलिए मॉलस का फाइलम को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है इन्वर्टिब्रेड्स का ठीक है अब हम देखते हैं मॉलस का फाइलम की जनरल फीचर्स ओके okay? फीचर में फर्स्ट हमारे पास में फीचर आता है कि हैबिटेट किस तरह का होता है तो जितने भी मॉलस होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द मॉलस जो है वो मरीन वाटर के अंदर मिलते हैं ठीक है थीके? कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं ओके नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है कितनी जर्मनल लेयर्स होती है तो थ्री जर्मनल लेयर होती है और जिसके अंदर थ्री जर्मनल लेयर्स मिलती है वो किस तरह के होते हैं ट्रिपलो प्लास्टिक होते हैं ओके नेक्स्ट आता है बायोलिट्रल सिमेट्री मिलती है नेक्स्ट अनसेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं या कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं होती ओके मॉलस का फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट बॉडी होती है ओके हैविंग सॉफ्ट बॉडी विच इज़ कवर्ड विथ ए कैलकेरियस शेल आप लोगों ने देखा होगा पायला देखा होगा यूनियो देखा होगा ओके जिसे हम शंख बोलते हैं ना नॉर्मली देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है एनिमल रहता है तो उसका जो शेल होता है जो शंख होता है वो कितना हार्ड होता है तो ये जो हार्ड है ये कैसे मिल बना होता है कैल्शियम कार्बोनोइड से मिल बना होता है ठीक है सो इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और वो इस शेल के अंदर कवर्ड रहती है प्रोटेक्ट रहती है ओके नेक्स्ट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं मॉलस का फालम के जिनके आ, जो शेल है वो बॉडी के बाहर नहीं मिलता बॉडी के अंदर मिलता है ठीक है कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी वो भी हम देखेंगे जब एग्जाम्पल देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो किससे मिलके बनी होती है कैल्शियम कार्बोनोट से मिल बनी होती है और उसे क्या बोलते हैं हम शैल बोलते हैं ठीक है मॉलस का फालम के जो मेम्बर्स हैं उनकी बॉडी जो है ये फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है मेंटल होता है हेड होता है फुट होता है और विसरल मास होता है ओके अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है सॉफ्ट होती है और शेल से कवर रहती है तो वो शेल जो है वो कौन सीक्रेट करता है ये जो मेंटल होता है ये शेल का सीक्रेशन करता है यही है जो कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करके वो शेल का फॉर्मेशन करता है ठीक है डिस्टिंक हेड इज़ फाउंड इन मॉलस मोस्ट ऑफ द मॉलस हैव डिस्टिंक हेड यानी उनके आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हेड है अपर पोर्शन जो है वो हेड है डिस्टिंक हेड मिलता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है या कह सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अंदर इन डिस्टिंक हेड होता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हेड है ओके हेड जो है उसके ऊपर क्या होता है तो नॉर्मल सी बात है हेड के ऊपर क्या होता है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आइज होती है ओके सो आइज होती है टेंटिकल्स होता है और सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं नेक्स्ट आता है लोकोमोशन जो है वो इसके थ्रू होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनकी जो बॉडी है वो फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है उनमें से एक पार्ट कौन सा होता है फुट तो फुट जो है वो क्या काम करता है लोकोमोशन में हेल्प करता है इनके अंदर एक कैविटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम मेंटल कैविटी ओके मेंटल कैविटी जो है नाम से समझ में आ रहा होगी कहाँ होगी कि जो मेंटल प्लस बॉडी जो है यानी रेस्ट ऑफ बॉडी जो है उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी ओके नेक्स्ट आता है मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी का फोर्थ पार्ट कौन सा होता है विसरल मास विसरल मास जो है वो इंटरनल पार्ट होता है और सो ऑल ऑर्गन्स आर फाउंड इन विसरल मास विसरल मास के अंदर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन मोलस्का फाइलम और मोलस्क ओके मोलस्का फाइलम की जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है उनके अंदर किस तरह का ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम मिलता है ओपन टाइप का मिलता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जो अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन है या कुछ 
ऐसे एनिमल है जिनके अंदर क्लोज टाइप का ब्लड रास्को सिस्टम भी मिलता है ठीक है एक्सेप्शन हर जगह होते हैं तो वो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मॉलस्का का तब हम देखेंगे कि कौन से वो एग्जाम्पल है और कौन से एनिमल है जिनके अंदर इस तरह के क्लोज टाइप का ब्लड रास्को सिस्टम भी मिलता है ठीक है नेक्स्ट फीचर आता है कि रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है इनके अंदर हीमोसाइनिन मिलता है ठीक है तो मोलस्का फाइलम के अंदर मिलने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है हीमोसाइनिन होता है नेक्स्ट आता है रेस्परेशन जो है वो किसके थ्रू होता है तो गिल्स के थ्रू होता है गिल्स को आ, कहीं कहीं आप टीनिडिया भी बोलते हैं और कहीं इसको पलमोनरी सैक भी बोलते हैं तो कन्फ्यूज मत होइएगा गिल्स टीनिडिया और पलमोनरी सैक जो है वो एक ही टर्म है एक ही मीनिंग है निकलता है इन तीनों का ठीक है तो याद रखिएगा कि कोई कन्फ्यूजन ना हो ओके नेक्स्ट आता है मेंटल के थ्रू भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर रेस्परेशन होता है जो टेरिस्ट्रियल मॉलस्क है उनके अंदर रेस्परेशन लंग्स के थ्रू होता है ठीक है नेक्स्ट आता है इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला ओके सो रेड्यूला जो है वो क्या होती है तो माइन्यूट टूथेड काइटनस रिबन होता है रेड्यूला ओके यदि हम इसको सिंपली समझे तो क्या है कि टूथ है एक तरह से दांत है जो मॉलस्क होते हैं उनके दांत को क्या कहते हैं हम रेड्यूला कहते हैं ठीक है नॉर्मली जो टीथ होता है उसका क्या काम होता है फूड पार्टिकल्स जो होता है उनको स्क्रैन के कटिंग के लिए स्क्रैपिंग के लिए इसके लिए यूज़ होता है ओके सो रेड्यूला का काम भी क्या है फॉर फीडिंग के लिए यूज़ आता है जो फूड है उसको ईसोफेगस तक पहुंचने से पहले वो क्या करता है उसको स्क्रैप कर लेता है प्लस उसे कटिंग कर लेता है ठीक है उसके बाद ये फूड पार्टिकल्स को या फूड को ईसोफेगस तक पहुँचने देता है ठीक है तो ये काम होता है रेड्यूला का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है याद रखिएगा कि रेड्यूला जो है वो किसके अंदर मिलता है मॉलस के अंदर मिलता है समटाइम्स रेड्यू कंपेयर टू ए टंग जो टंग का काम होता है उसके कंपेरिजन uh, में भी इसको यूज किया जाता है रेड्यूला का बेसिकली क्या काम होता है फीडिंग में हेल्प करता है स्क्रैपिंग का काम करता है फूड पार्टिकल्स को स्क्रैप uh, करने के लिए कटिंग के लिए यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनमें सिंपल टाइप की एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ होता है एनस होता है डेवलप्ड होती है ठीक है दो इनके अंदर पोर्स मिलते हैं यानी अपर पोर्शन जो है वो माउथ कहलाता है और जो पोसियर पोर्शन है वो क्या कहलाता है एनएस कहलाता है ठीक है नेक्स्ट फीचर आता है कि मोलस का फालम जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसके कहते हैं हम ऑस्फ्रेडियम ओके ऑस्फ्रेडियम जो है वो क्या होता है तो इट्स ए पिगमेंटेड कीमो सेंसरी एपीथीलियम पैच जो एपीथीलियम होती है उसके ऊपर एक पैच मिलता है जो पिगमेंटेड होता है और पिगमेंटेड है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कीमो कहा जाता है ठीक है कीमो का मतलब होता है ये पिगमेंटेड है ठीक है सेंसरी यानी ये सेंस करने का काम करता है इसीलिए इट्स ए कीमो सेंसरी ऑर्गन एक तरह से बोला जाए तो सेंसरी ऑर्गन है क्या सेंस करता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ इनकमिंग वाटर फॉर सिल्ट एंड फूड पार्टिकल्स इनकमिंग वाटर ये जो बॉडी के अंदर जो पानी एंटर कर रहा है वो किस तरह का पानी एंटर कर रहा है ओके प्लस फूड पार्टिकल जो है वो हार्मफुल तो नहीं है यूजफुल है कि जो वो फीड करते हैं जिसपे जो उनका फीडिंग मटीरियल है वो है या नहीं इन सबको टेस्ट करने का काम कौन करता है ऑस्ट्रेडियम करता है तो ऑस्ट्रेडियम जो है वो कीमो सेंसरी ऑर्गन होता है मोलस्का का ठीक है नेक्स्ट आता है कि एक्सक्रेशन जो है वो किस तरह का होता है तो एक्सक्रेशन के लिए इनके पास से तीन ऑर्गन होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन मिलते हैं तो मेटानेफ्रीडिया मिलता है जिसको हम कंपेयर करते हैं किडनी से या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि मोलस की किडनी क्या कहलाती है मेटानेफ्रीडिया कहलाती है ठीक है नेक्स्ट आता है ऑर्गन ऑफ बॉजिनस बॉजिनस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस ऑर्गन को डिस्कवर किया था इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गन ऑफ बॉजिनस ठीक है उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया है एक आता है कैबर्स ऑर्गन कैबर्स ऑर्गन का डिस्कवरी जो है वो कैबर साइंटिस्ट ने की थी उन्हीं के रेस्पेक्ट में उनको क्या नाम दे दिया कैबर्स ऑर्गन कहा जाता है तो, तो मोलस का फाइलम के अंदर एक्सक्रेशन के लिए जो ऑर्गन्स मिलते हैं वो ये तीन तरह के ऑर्गन्स मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह का होता है नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर किस तरह की गैंगलियन मिलती है सैरबल गैंगलियन मिलती है प्लूरल गैंगलियन मिलती है प्लस पीडल गैंगलियन इनके अंदर मिलती है इनके नर्वस सिस्टम के अंदर प्लस इनके अंदर कॉमिशर में मिलती है कनेक्टिव मिलती है ठीक है फीचर आता है कि इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं कौन से मिलते हैं तो आइज होती है टेंटिकल्स होती है स्टेटोसिस्ट होते हैं और ऑस्ट्रेडियम होता है ओके नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं नेक्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलता है कुछ एनिमल्स है जिनके अंदर एक्सटर्नल मिलता है कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है ओके नेक्स्ट आता है स्पारल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज मिलता है मोलस का फालम के अंदर ओके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट इनके अंदर मिलता है जिसके अंदर लार्वा मिलते हैं उसके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है 
जिनके अंदर लार्वा नहीं बनते उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है ओके मॉलस के अंदर दो तरह के लार्वा मिलते हैं फर्स्ट होता है ग्लोचिडियम और सेकंड होता है वेलेजर ठीक है जिनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या बन रहा है कि उन उनके अंदर या उन मेंबर्स के अंदर इन दोनों में से कोई ना कोई लार्वा मिलेगा और इसी लार्वा से उनके अंदर फुली एनिमल का डेवलपमेंट होता है ठीक है ये थे हमारे पास में जनरल फीचर्स ऑफ मॉलस का फाइलम आई होप आप सभी को समझ में आया होगा फिर भी कोई पॉइंट हो कोई कन्फ्यूज़न हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ठीक है सो so, आप लोग ये चीज़ जो है ये पॉइंट्स जो हैं या जो टर्म्स हो रही हैं इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए रटना नहीं है ठीक है सो स्टेट यून टेक केयर ओके थैंक यू